이 세상 모든 사람들의 이야기를 담습니다. 휴먼 스토리. 호랑이는 경기가 심해서 사람이 보고 있으면 잘안 보고. 아, 아 지금 이번에 사자 주시는 거예요? 네, 사자. 아. 사자는 다잘 먹어요. 아. 어, 이건 뭐 하는 건가요? 뭐 반응을 하는 거예요. 닭간만 해도 어마어마합니다. 금액으로 따지면 한 달에 한 5억 정도 갈 거예요. 하이에나가 이렇게 큰가요? 지금 웬만한 대형견보다도 커요. 네. 동물하고 같은 데서 하이에나 보시면 항상 사자 옆에 붙어 있어요, 애들이. 그러니까 아... 상대적으로 작아 보이는 거예요. 사장 옆에 서니까 이제 크기가 체감이 되네요. <웃음> <웃음> 강아지들 <웃음> 너무 귀엽네요. <웃음> 후에 될 때가 되게 많죠. 예술 쪽 일을 하다 보니까 자유분방이 있는데 이제 시골에 내려와서 완전 감옥 같았죠. 처음에는 많이 힘들었어요. 막 도망가고 싶었던 적도 많고 처음 내려와서 일할 때는 7시에 잤어요. 저녁 7시. 할게 없으니까. 아... 여기 PC방도 없어요. 또 아무 것도 네. 없으니까. 그래서 7시에 자고 다음날 아침 5시에 일어나서 일하고 그렇게 한 3년? 네. 그렇죠. 힘들었습니다. 이제는 네. 뭐 완전히 다 적응했고 음. 또 아직도 꿈 버리지 않았어요 동물원부터 일단 자리 잡아놓고 음. 그리고 이제 제가 하고 싶었던 것들 음. 해보고 싶기도 해요 음. 어 아세요? 아, 저 애기들이 자고 있어가지고 아 자고 있어요? 네. 아 지금 결혼하셨나? 아 네네 애가 어. 둘이 있습니다 저는 강원도 강릉에서 동물원을 운영하고 있는 남우성이라고 합니다 올해 이제 서른 셋입니다 서른 세 살이에요. 네네네. 일찍 결혼하셨네요. 어, 네네. 와이프랑 이쪽 파에 서핑하다가 갔거든요. 아, 서핑하다가. 네. <웃음> 동물원 운영하시는 거예요? 네, 동물원이요. 사자도 있고요. 호랑이도 있고 하이에나 곰. 아, 어, 그러니까 지금 동물원으로 출근하시는 건가요? 네, 동물원으로 출근하는 거예요. 아. 기들은 몇 살이에요? 첫째가 여섯 살이고요. 둘째가 다섯 살입니다. 그러면 유치원 다니는 건가요? 어, 네, 둘다 유치원 다닙니다. 한 아홉 시 정도 깨서 준비하고 나갈 겁니다. 음. 동물원은 이렇게 아침마다 나가시는 이유가 있나요? 먹기 들어야 되고 청소도 해야 되고 할게 많습니다 지금 운영하신 지는 그럼 얼마나 되셨어요? 한 8년 정도 됐습니다 20대부터 운영하셨잖아요 네 준비까지 하면 한 10년 넘게 있을 겁니다 어떻게 하다가 이렇게 하게 되신 거예요? 가업입니다 아버지가 하셨던 거예요? 네 아버지가 직장 생활 하시면서 한 30년 동안 사슴을 키우셨어요 어, 정형태임 하시면서 동물원 한번 해보자 그래서 이제 나이가 있으시니까 혼자는 못 하시고 저 군대 있을 때 내려와라 같이 해보자 아, 그럼 거의 처음부터 같이 했던 거네요? 네 준비 단계부터 시작해서 지금까지 같이 하고 있어요 아, 수익은 괜찮나요 동물원이? 처음에는 엄청 적자했죠 농장이 더 투자가 됐죠 아마 번돈보다 한 3년 됐습니다 흑자 됐고 지금은 연에 한 12억 13억 월 매출이 한 1억 2천에서 한 1억 3천 정도 아 매출이? 네 마진은 어떻게 되는 거예요 동물원은? 1억 정도 가져가지 않을까요? 한 달에 1억 정도를 네, 가져가는 거예요? 네, 네. 저희가 식당처럼 원자재가 들어가서 하는 게 아니라 국가금 미금이랑 아. 사람 깜빡 빠지면 전부 다 이제 저희 매출이니까 거의 지금은 한 60%가 제 투자가 돼요 다시 아. 건물을 다시 새로 짓는다던가 음. 큰 동물들이 데리고 들어온다고 유지 보수를 또 하는 거네요 네, 최초 비용이에요 거의 지금 우리나라에 30대 분이 동물원 운영하시는 분이 없지 않을까요? 없어요 거의 다 보면 아버지 뻘때 분들이세요 아... 준비 다 하신 거예요? 네 지금 그냥 완전 바다 앞에 있어요 이렇게 네 집은 여기로 정하신 이유가 있나요? 아니면 원래는 제가 여기서 살다가요 농장 준비하면서 너무 바빠서 잠깐 월세 줬다가 음. 세입자 분 나가시고 다시 들어오고 아 여기서 맨날 서핑 하셨던 거예요? 네. 지금도 여름에 와이프랑 가끔 들어가요 오 2차 범블비 아닌가요? 아예 맞습니다 제가 트랜스포머 완전 광팬이라 가지고 아 제가 단종인데다가 <웃음> 고등학교 때 트랜스포머 원이 처음 나왔거든요. 그때 영화관 가서 여섯 번 봤어요. 영화관을 여섯 번이나 가셨어요? 네, 똑같은 영화를 여섯 번 보러. 그럼 이 차에 대한 로망이 있었겠네요. 네, 그래서 바로 이랬습니다. 아... <웃음> 동물원 가면 사자도 있다고 하셨잖아요. 네네. 사자 우리도 들어가서 직접 청소하고 이렇게 하시는 거예요? 어, 들어가는데 내실이랑 외실이 있어요. 얘네들이 내실 들어가 있을 때는 저희가 외실 청소를 하고요. 외실에 나가 있는 동안 저희가 내실 청소를 하고. 어... 그러니까 직접적으로 맞다는 경우는 없죠. 아무래도 네. 위험하니까 안전 장치도 다 되어 있어서요. 문을 안 닫으면 사이렌이 계속 울려요. 직원들한테도 항상 뭘 하든지 안전이 우선이라고 얘기를 해서 직원분들도 많이 계시는 거예요? 네, 상시 근로자가 세 명, 전 포함 네 명. 네. 아버지까지 하면 한 다섯 명이서 계속 운영을 하고 있습니다. 아. 뭐 주말 같은 경우는 손님들이 많이 들어오니까 좀 알바들 볼수 있고요. 알바분들은 고기 응대하는 매점이나 이런 데에서만. 그러면 지금 몇평 정도 되는 거예요? 동물원은? 총 다해서 만 이천 평 정도 되고요. 아 넓네요. 어, 네. 
네. 저희 농장도 되게 작았어요. 동물 원이라기보다도 네. 농장에 개념이 없고 호랑이 사자도 없었고 아. 뭐 저희가 한 번에 딱 준비해서 사자 해서 한게 아니고요. 총 12,000평이 11개 필지로 나눠져 있어요. 그래서 이제 아버지가 조금 조금씩 늘리셔가지고 이렇게 커졌습니다. 그러면 지금 10년간 같이 운영해 보셨는데 동물원 운영 좀 어떤가요? 솔직히 정말 힘들어요. 어디 눌러를 볼까요? 음. 365일 매여 있어야 되고 1년에 쉬는 네. 날다 합치면 은 15일도 안쉴 거예요. 결혼식 날도 결혼식 하고 와서 일했어요. <웃음> 신혼여행도 1년 있다 갔어요. 농장이 아... 너무 아프니까. 아이고. 저희가 이제 겨울에 좀 비수기거든요. 추우니까. 음... 사람들이 이제 흑동량이 적으니까. 아, 그럼 매출도 1억이 평균 매출인 거네요. 그쵸. 가을이랑 봄이 선수기고요. 5월 같은 경우는 한 달에 한 3억 정도 정도. 저는 강릉에 있는 동물원이라 그래서 어? 동물원을 강릉까지 갈까? 이런 생각을 했는데 수요가 그래도 꽤 있네요 강릉이 휴양지잖아요 커플들은 갈 데가 많은데 아이들을 데리고 갈 만한 데가 솔직히 딱히 없거든요 받아보고 또 이제 아이들 할게 뭐가 있는지 막 찾아보시거든요 그러다 보면 이제 아 내가 동물원 이렇게 동물원 가보자 해서 오시는 어... 분들 많으세요 아 지금 거의 다온 건가요? 네. 저기 앞에서부터 이제 저 끝까지 가는 거다 아 지금 여기 다 농장이에요? 아 아니요 거기 다 농장이에요 이쪽 편으로 아 동물원이에요 여기가 다? 네 여기 동물원입니다 고객분들이 주차하시는 곳은 저 뒤에고 저희 관리하는 사람들 차만 들어갈 수 있습니다 아. 다온 건가요? 네다 왔습니다 공기가 상당히 좋네요 네. 저기 저분은 아버님인가요? 아니요 아니요 목수 할아버지신데 항상 일하시는 분이 아니고 저희가 원두막을 짓고 있어서 아. 어제 이 원두막 제가 세웠거든요 이제 마무리 작업만 이렇게 아 이거를 네, 포크레인 가지고 포크레인도 하시는 거예요? 전다 합니다 아 그럼 동물원 일들을 다할줄 아시는 거네요? 전부 다 해요 주인이 할줄 알아야 음. 직원들 누가 쓰는 거고 하는 거지 아, 아, 아. 놀이기구도 있네요? 아 근데 더 아, 많지 않고요 놀이공원 가면 항상 궁금했는데 놀이기구는 이렇게 설치하면 얼마 정도 하는 건가요? 다 다르긴 한데 다주는데 한 2억 5천 아 놀이기구 설치하는데 네. 그리고 이제 중기마다 관리하시는 분이 오셔서 네. 일을 다 해주시고 아 그러면 진짜 버신 비용들 이렇게 이런 데로 다 투자를 아, 하신 네. 거네요 투자되고 뭐 이런 집 같은 것도 사는 데도 다네 어, 이거는 곰인가요? 곰입니다. 얘가 이제 반달 같은 곰, 그 친구가 아메리칸 곰, 큰 곰입니다. 아, 고... 큰데요? 친구는 오, 손... 제가 새끼 때부터 키워서 아, 요만할 때부터 키워. 방금 손을 넣으려고 하다가 안 넣으신 것 같은데요? 저는 인물들을 보면 반응이 보여요. 그래서 이제 위험을 떠는데. 네. 아, 여기는 완전 새끼 곰이네요. 네, 얘는 지금 문제 얼마 안 됐습니다. 오, 아 올라가는데요? 하는 걸 좋아해서. 아. 어? 하이에나입니다. 헉, 하이에나가 이렇게 큰가요? 지금 웬만한 대형견보다도 커요. 네. 동물하고 같은 데서 하이에나 보시면 항상 사자 옆에 붙어 있어요, 얘들이. 아... 그러니까 상대적으로 작아 보이는 거예요. 사자가 또 엄청 크니까. 네. 어... 조심히 온줄 알면 안 됐어요. 음... 지금 얘가 성체고 얘가 암컷이고 제가 스컷인데 어... 둘이 대파 싸우고. 남자랑 여자랑 싸운 거예요? 네. 근데 하이에나는 목개 네. 사회라 암컷이 우두머리입니다. 어, 네. 몰랐어요. 사장님도 <웃음> 키우다 보니까 알게 되신 거네요. 온다고 했을 때 저희가 한달 정도 기간을 잡아요. 키우시던 팔국사분한테 계속 물어보고 인터넷 찾아서 보고 양성도 계속 찾아보고 공부 많이 해야 됩니다. 하이에라는 한 마리 데리고 오는데 금액이 어느 정도 하는 걸까요? 통체 기준으로 한 600만 원 정도. 가격이 어, 상당하네요. 네. 지금 이건 무슨 소린가요? 지금 이거 이건 사자 오는 겁니다. 사자는 여기 앞에 있고요. 아 어, 사슴들도 있네요. 네. 아 그러면 어린아이들이 이렇게 동물원에 놀러와서 이런 식으로 다 구경하는 거네요? 네 그리고 최대한 잔디밭을 많이 조성을 해놨어요 어. 뛰어놀 수 있게끔 음... 이제 여기 호랑이부터 나올 겁니다 아... 여기 앞에 서 <웃음> 얘는 누시고 이제 다섯 살 됐습니다 아... 이게 사자예요? 얘는 레오고요 네살 됐습니다 아니 지금 보시면 영상에는 이렇게 작게 나오잖아요 하이에나 한 3배는 큰데요 <웃음> 그러니까 여기서 하이에나가 작아 보이는 거예요 아 엄청 크네요 사장님보다 더 훨씬 큰데요 오 훨씬 크죠 얘는 아기 사자들 아... 작년 6월달에 태어난 친구들이에요 아... 어 이건 뭐 하는 건가요? 뭐 반응을 하는 거예요 지금 저기 뒤에 있는 동물은 침 뱉는 동물 아닌가요? 어 맞습니다 이름이 뭔가요? 하얀 색깔이가 라마고요 아 라마 네. 오침 뱉으러 저기 오는데요? 저기 뒤에 길을 앞으로 했을 때는 안 뱉어요 아 저렇게 길을 뒤로 젖히는 순간 뱉습니다 저기 저기 관악호가 지금 뱉으려고 오침 뱉겠는데요? 오 사장님 조심하세요 어아 뱉네요 침을 뱉는다기보다도 콧물을 뱉습니다 아오 사장님 조심하세요 어 뱉으려고 하는 거 아닌가요? 아니 이게 뱉으면은 뭐 이게 부기물이 튀어나와요 아... 지금 양이 많나요? 아, 기분이 나빠요 <웃음> 양이 많으니까 그럼 이렇게 출근하면 어떤 것부터 하시는 거예요? 커피부터 마십니다 네. 그리고 한 바퀴를 쭉 둘러봐요 한 바퀴 쭉 둘러보고 직원들이 아침에 청소한 거를 재확인을 하고 안된 음. 부분이 있으면 제가 하거나 직원들 아. 다시 시키고요 아 배설물 같은 걸 정리하는 네. 거네요 청소가 어느 정도 다 끝나고 우리 맞을 준비가 다 됐을 때 저는 이제 아픈 동물들을 보러 갑니다 음. 커피는 어디서 드시는 거예요? 매점으로 아 그러니까. 매점으로? 네. 커피를 엄청 많이 드시네요 하루에 한네통 마시나? 
이거를요? <웃음> 근데 월 쓰는 게한 1억 정도 된다고 하셨는데 그 1억을 가지고 여기 있는 시설들을 계속 유지하시는 거네요 뒤에 지금 건물도 하나 올라가고 있거든요 계속 그냥 어. 유지하고 있어요 체험 농장을 한번 해보고 싶다고 배우러 오시는 분들이 있어요 근데 어. 앉자마자 바로 그 얘기부터 해요 네. 아, 하지 마세요 너무 힘들어요 아 네. 근데 이 일이 그렇게 힘들다는데 사장님은 이렇게 10년 동안 꾸준히 열심히 쉬지도 않고 하는 이유가 네. 일단은 동물들을 정말 좋아하고요 음. 뭐 애기들이 딱 왔을 때 나가기 싫어요 음. 엄마 아빠가 나가자면 막 울고 불고 난리다거든요 그거 보면 네. 되게 보람 느껴요 애기들이 음. 울면 그리고 이미 벌려놨기 때문에 <웃음> 제가 여기 손을 놔버리면 어. 유전이 이거 뭐 어떻게 동물들이 워낙 또 많으니까 네. 전체적으로 몇 마리 있는 거예요? 600마리 정도 됩니다 <웃음> 그러면 지금 동물원 입장료는 얼마인 건가요? 20개월 이상부터는 무조건 9,000원이고요 9,000원 아마 개인이 운영하고 있는 동물원 중에서는 전국 최저가일 겁니다 <웃음> 저희가 시장 조사한 바로는 뭐한 15,000원 정도 어... 받으시더라고요 네, 저희는 아버지의 모토가 많은 사람들이 와서 음... 봤으면 해서 좋은 마음이네요 네. 아 이게 아 닭을 주시는 거예요? 네. 요거 노개입니다 노개 노게. 알을 낳다가 나이가 들어서 고기가 된 친구들 고기가 된 친구들이요? 네. 대형 동물들은 이게 닭을 몇 마리 정도 먹어요? 아침 같은 경우는 호랑이가 한 3마리 정도 먹고요 사자가 한 4마리 정도 먹고 사자가 더 크고 잘 먹어요 닭이 보면 달라요 크기가 이거는 지금 살아 먹는 닭이에요 호랑이는 입이 까다로워서 이걸 안 먹어요 노개를 또안 먹어요? 네 그래서 이거 먹습니다 <웃음> 기름진 거는 최대한 저희가 안 주거든요 기름을 버리고 닭값만 해도 어마어마합니다 금액으로 따지면 한 달에 한 5, 6백 닭할 거예요 5, 6백이요? 닭만? 손 조심하세요, 괜히. 해보는 아, 거라서. 유튜브 조회수 100만 나오려면 손 한번 찍어야 되는 거 아니야? <웃음> 손 같이 넣어줄 거야. <웃음> 잠시만요. 네, 여보세요. 아, 네, 잠시만요. 이거 내려가겠습니다. 손님이 오셨대요. 제가 지금 못 내려가니까 들어갈 때. 아, 벌써 손님 들어오는 거예요? 네, 슬슬 이제 막 들어올 거예요. 아. 그럼 동물들이 아침, 점심, 저녁을 먹는 건가요? 어, 아니요, 아니요. 강아지도 그렇고 모든 동물들은 아침이랑 저녁만 먹어요. 핥아먹습니다 핥아먹어요? 네. 고양이가 네. 애들 보면 혓바닥이 바늘처럼 되어 있어요 핥아서 좀 찢어서 먹습니다 혓바닥으로 핥으면 찢어지는 정도로 센 건가 보네요 고랑이는 네. 경기가 심해서 사람이 보고 있으면 잘안 먹어요 아... 아 지금 이번에 사자 주시는 거예요? 네 사자 아... 어, 사자는 또 바로 먹네요 사자는 다잘 먹어요 아... 소리 주세요 네, 부드득 부드득 거리는데요. 근데 밥을 아까 한세 마리씩 이렇게 준다고 했는데 네. 왜 이렇게 조금만 주시는 거예요? 아 이미 아예 아침 다 먹었고요. 한번 보여드리고 싶어가지고 얘가 네. 이렇게 서잖아요. 설때 저희가 상태 체크도 합니다. 아 아까 하이에나는 한 600만 원 정도 이렇게 한다고 하셨잖아요. 네. 호랑이는 얼마 정도 하는 거예요? 비쌉니다. 호랑이는 중형차 정도? 음, 1500에서 2000? 아, 그 사자는 어떻게 되는 거예요? 사자는 600에서 800 사이에서 아, 하이에나랑 비슷하네요 아, 네. 아무래도 네아 새끼를 많이 낳다 보니까 음, 지금 어디 가시는 거예요? 이제 하이에나 먹는 거 보여드리려고요 음. 아 가지고 와서 먹네요? 네 얘는 가지고 들어가서 먹기도 하고 밖에서 먹기도 하는데 어. 사람들이 많으면 들어가서 원래는 밥을 어떻게 주는 거예요? 원래는 <웃음> 지금 뒤에 보면은 문이 있어요 저 문에다가 저희가 밥을 넣었습니다 아... 하이에나들은 사장 같이 양이 없이 계속 들어가요 사장 옆에 서니까 이제 크기가 체감이 되네요 <웃음> 곰은 어떤 거 먹나요? 곰은 습식이라서 제철 과일 들어가고 사료 들어갑니다 아... 앞에 네, 아버지 뒤에 지금 여기 아드님 하고 운영 같이 하시는 거예요? 예예예 예, 예. 10년 동안 지금 가꿨다고 하더라고요 예예 예, 예. 지금 아드님이 이렇게 잘 도와주시고 계신데 뭐 아드님 보면 좀 어떤가요? 뿌듯하지 뭐요 연극 영화학과 나와가지고 그쪽으로 가려고 하는 거아 아빠 후임으로 다 이거 하라고 아... 그래갖고 그래도 본인이 하고 싶은 거를 보통 다 하려고 할 텐데 그러니까 아빠가 평생을 네. 닦아놨으니까 이제 아 그걸 지켜내려고? 예, 예. 대단하네요 아, 고맙습니다 <웃음> <웃음> 앞으로 동물원을 좀더 더 키운다던가 다른 목표가 있나요? 영동권에서 최대 그렇게 한번 해보고 싶은데 지금도 음. 뭐 그렇다고는 하는데 아직 네. 저 마음이 안 들어요 앞으로 더좀 넓히고 싶기도 하고 동물로 요양원 그걸 또 꿈을 갖고 있었는데 그게 잘 될라는지 모르겠어요 <웃음> <웃음> 아버님 꿈이 되게 크신데 잘 이어받아서 이렇게 할 자신 있으신가요? 해야죠 지금 해왔듯이 <웃음> 철갑상어 와. 
이 상어 엄청 크지 않나요? 나중에? 이게 뭐 3m까지 자란다고 하더라고요 요만한 거 사왔었거든요? 네 지금 이만큼 큰 거예요 아 이게 또 키우기가 쉽지 않다고 들었는데 네, 그래서 물이 찬물이어야 되는데 산에서 바로 내려오는 찬물이라서 겨울에도 차고 네. 여름에도 찬물로 들어갑니다 아 <웃음> 여기도 다 동물들 다 있네요 어 이건 뭔가요? 프레리도 아 프레디도그? 네 어... 참새도 키우는 건가요? 지금 저 참새 <웃음> 참새 한 천마리 이상 키웁니다 <웃음> 그냥 밖에 들어오는 거죠? <웃음> 네. 동물들 이렇게 좀 종류별로 많이 키우시잖아요 네. 좀 어때요? 특성도 다르지 먹이도 다르지 네. 아픈 병도 다르지 다리를 맞춰주려고 해서 막 신경을 쓰긴 하는데 너무 힘들어요 24시간 풀대기예요 항상 음. 대기하고 있다가 무슨 일이 있을 것 같다 싶으면 은 집에도 네. 못 가고 여기서 자고 송아지가 태어나거나 새끼 태어나는 시즌 되면 거의 여기서 상주해 있고 왜냐면 또 송아지나 이런 대동물들은 새끼가 못 나오면 손을 넣어 또 빼줘야 돼요 아니면 어미까지도 위험해지는 상황이 있어가지고 그렇게 하신 적도 있어요? 많죠 이번에 저희 송아지 태어났을 때도 다 네. 직접 뺐고 뭐 어떻게 보면 동물원 하면서 동물들에 대해서는 되게 전문가가 되셨네요 그쵸 솔직히 말씀드리면 네. 웬만한 수의사분들보다도 네. 더 많이 할 수도 있어요 어. 수의사분들은 강아지나 고양이 위주로 많이 진료를 보시니까 그런데 저는 이제 여러 동물들이 있다 보니까 근데 또 막상 이 친구들도 아는지 또막잘 따라요 제가 소위 딱딱 내면 다 쳐다보고 막 음. 와서 막 하는 거 보면 그런 거 보면 또 되게 보람차고 뿌듯하고 하죠 그런 거 보면 음. 연극 쪽 전공하려고 하셨다고 근데 그런 꿈도 있으셨는데 아버님 가업을 이렇게 물려받으신 게 후회는 안 하시는지 후회될 때가 되게 많죠 예술 쪽 일을 하다 보니까 자유분방 있는데 시골에 내려와서 완전 감옥 같았죠 처음에는 많이 힘들었어요 막 도망가고 싶었던 적도 많고 처음 내려와서 일할 때는 7시에 잤어요 저녁 7시 <웃음> 할게 없으니까 아... 여기 PC방도 없어요 또 아무 것도 네. 없으니까 그래서 7시에 자고 다음날 아침 5시에 일어나서 일하고 그렇게 한 3년? 네. 그죠 힘들었습니다 네. 이제는 뭐 완전히 다 적응했고 음... 그리고 아직도 꿈 버리지 않았어요 동물원부터 일단 자리 잡아놓고 음... 그리고 이제 제가 하고 싶었던 것들 해보고 음... 싶기도 해요 음... 지금 여기는 동물 종류들이 몇종 정도 되는 건가요? 총 저희가 63종에 네. 584도 있습니다 아... 10년 동안 엄청 많이 갖고 오셨네요 그렇죠. 이건 뭔가요? 이 음료우라고 <웃음> 여우예요? 네 여우예요 여우도 종류가 되게 많아서 네. 음료우, 북극여우, 사막여우 세 마리가 다 있습니다 아 원숭이도 있네요? 네, 네. 일본 원숭이입니다 일본 원숭이. 아. 성격이 엄청납니다 <웃음> 호저라고 부르고요 한국 명칭이 산미치광이 아 산미치광이 가시로 방어를 아주 공격을 하는 게 아니고 아 종류가 되게 많네요 네. 아 지금 저기 손님분들 구경하시는 거예요? 아네 이제 보통 이제 가족 다니는 분들이 많이 오셔가지고요 음 애기들이 책에서만 보던 거 실제로 보고 먹이도 줘보고 맞춰도 보고 애기 되게 먹이 주는데 되게 즐거워 하잖아요 저런 거 보면 되게 보람차죠 음. 이 일을 한 거에 대해서 <웃음> 강아지 아닌가요? 네 강아지 <웃음> 강아지들 <웃음> 너무 귀엽네요 <웃음> 강아지도 키우는 거예요? 무기대에서 들어온 친구들도 있고 이네 마리는 무소견들이 네. 들에 돌아다니는데 새끼들이 있으면 데려다주고 아... 이제 저희가 웬만한 기본 접종들 마치고요 분양 받아가시는 분들도 계시고 그럼 다 받아주시는 거예요? 네. 또 이렇게 말하면 은 농장에 유기하고 계시는 분들 많을까 봐 그것도 걱정이고 정말 동물을 키우시기 전에는 많이 좀 찾아보셔야 돼요 음. 보통 저희 농장에 들어오는 유기 동물들 보면 대부분 다 아파서 들어오는 경우가 많아요 아. 치료비를 부담하기 힘드니까 농장 앞에다가 버리고 가시는 분들 계시고 마음이 되게 안 좋아요 이렇게 음. 귀여운 애들인데 여긴 또 소동물들이 이렇게 있네요 지금 이 철무관이 인기가 제일 많아요 아무래도 음. 제일 친근한 강아지도 있고 장아리도 있고 사기도 있어서 <웃음> 오늘 이렇게 촬영해 보셨는데 어땠어요? 네, 참 카메라가 옆에 붙어 다니니까 어색하기도 하고 아. 원래 하던 일도 막 되게 부자연스러워지고 아. 그렇긴 한데 동물원이 이렇게 좀 좋은 목적에 운영이 된다는 거랑 일이 정말 많다는 거 아무나 이렇게 할수 있지 않다는 거 그런 것들을 좀 알아주셨으면 좋겠고 그리고 동물들 절대 유기하지 마시고 키우실 생각이 있으시면 차라리 이런 동물농장 같은 데 오셔서 한번 보세요 내가 키우고 싶은 동물이 있으면 바로 분양 받아 오시지 마시고요 저희한테 와서 물어보시면 다 알려드려요 속성이나 특성이나 음. 먹이를 뭘 먹고 이 친구를 뭘 좋아하고 단점들도 다 말씀을 드리니까 여러 번 와서 보시고 종합해보시고 키우시는 게꼭 부탁드립니다 휴먼스토리 화이팅!